ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലവിധ അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് തലകർക്കം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബെനൈൻ പരോക്സിസ്മൽ പൊസിഷണൽ വേർട്ടിഗോ മെനിയേസ് ഡിസീസ് പെരീലിയം ഫിസ്റ്റുല വെസ്റ്റിബുലർ ന്യൂറോണൈറ്റിസ് ലാബ്രിന്തൈറ്റിസ് സെമീസക്കുലർ കനാൽ ഡെഹിസൻസ് അങ്ങനെ പലവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെവിയുടെ തകരാറ് മൂലം നമുക്ക് ബാലൻസിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരാറുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അവയിൽ ചിലതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ചെവിയുടെ തകരാറ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന തലകറക്കത്തിന് കാരണമാണ് ബി പി പി വി അഥവാ ബെനൈൻ പരോക്സിസ്മൽ പൊസിഷണൽ വേർട്ടിഗോ എന്ന അസുഖം ഇത് യൂഷ്വലി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പൊസിഷണൽ വേർട്ടിഗോയാണ് അതായത് നമ്മൾ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് കിടന്നിട്ട് എണീക്കുമ്പോഴോ എണീറ്റിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കിടന്നിട്ട് ചെരിയുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തലകറക്കമാണ് ബി പി പി വി എന്ന് പറയുന്നത് ബി പി പി വിയുടെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെസ്റ്റിബുലാർ അപ്പാരറ്റസ് അഥവാ ആന്തരിക കരണത്തിലെ ബാലൻസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ ചില കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് അവയുടെ സ്ഥാനചലനം സംഭവിക്കുകയും അവ മറ്റു ഉള്ള ഏരിയയിലോട്ട് മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷമാണ് ബി പി പി വി എന്ന പരോക്സിസ്മൽ വേർട്ടിഗോ ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രോഗിക്കുണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസിയൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ അല്ലെ രണ്ട് മിനിറ്റിൽ താഴെ നിലനിൽക്കുന്ന തലകർക്കം ശക്തമായിട്ടുള്ള സ്പിന്നിങ് സെൻസേഷനാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അനുബന്ധിച്ച് രോഗികൾക്ക് നോസിയ അല്ലെങ്കിൽ മനം പുരട്ടൽ ഓക്കാനം ഛർദി മുതലായവയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഈ രോഗലക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും രോഗികൾ വരുമ്പോൾ പറയാറുള്ള ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് കിടന്നിട്ട് എണീക്കുമ്പോൾ എണീറ്റിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തലകറക്കം ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ പലപ്പോഴും രോഗികൾ തന്നെ പറയാറുണ്ട് കട്ടലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മറിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തലകറക്കം ആണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും മുറ്റം കുനിഞ്ഞ് മുറ്റമടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലെല്ലാം തലയുടെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും തൽഫലമായി തലകറക്കം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ തലകറക്കം വളരെ ചുരുങ്ങിയ നേരം മാത്രമേ നിൽ നീണ്ടു നിൽക്കാറുള്ളു ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്ന് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീണ്ടും തലയുടെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും തലകറക്കം ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്ന രോഗികളിൽ നമുക്കൊരു ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റായ ഡിക്സ് ഹോൾബാക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രോഗനിർണ്ണയം നടത്തുകയും കൃത്യമായി ഏത് ചെവിയിലാണ് പ്രശ്നമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എപ്ലീസ് മാനുവൽ വഴി നമുക്ക് ആ മാറിപ്പോയ ഓട്ടോലിത് ക്രിസ്റ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസിനെ യഥാസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയിടുന്നത് മൂലം രോഗികൾക്ക് പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി മിനിയേസ് ഡിസീസ് അഥവാ ആന്തരികകരണത്തിലുണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം മിനിയേസ് ഡിസീസ് എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആന്തരികകരണത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡുകളുണ്ട് ഒന്ന് എൻഡോലിംഫും ഒന്ന് പെരിലിംഫും ഈ എൻഡോലിംഫിലുണ്ടാകുന്ന മർദ്ദ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷമാണ് മിനിയേസ് ഡിസീസ് എന്ന രോഗം മിനിയേസ് ഡിസീസിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലകറക്കം അതായത് ചുറ്റും സ്പിന്നിങ് സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ തലകറക്കം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള തലകറക്കമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ രോഗികൾക്ക് ഓക്കാനും ഛർദിയും ഉണ്ടാവാം ഒപ്പം തന്നെ കേൾവിക്കുറവ് ചെവി കൊട്ടിയടയ്ക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഫീലിംഗ് പിന്നെ ചെവിക്കകത്ത് ശക്തമായ മൂളൽ അഥവാ ടിനിറ്റസ് എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ മിനിയേസ് ഡിസീസിൻ്റെ ചികിത്സ പലവിധ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അക്യൂട്ട് സിംറ്റംസ് അഥവാ രോഗിക്ക് ശക്തമായ തലകറക്കം ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ആസിഡേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗുളികകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുക്കാം മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയാണ് രോഗികളിൽ എത്ര കോമൺ ആയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ചെവിയുടെ കേൾവിയുടെ അവസ്ഥ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് അതിൻ്റെ ചികിത്സ നടക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഗുളിക രൂപത്തിലുള്ള ചികിത്സയാണ് ഉള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആധുനിക കാലത്ത് ചെവിയിൽ എടുക്കാവുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ ര
ആധുനിക കാലത്ത് ശസ്ത്രക്രിയയുടെ റോൾ ഇത്തിരി കുറവാണ് അടുത്തതായി വെസ്റ്റിബുലാർ ന്യൂറോണൈറ്റിസ് വെസ്റ്റിബുലാർ ന്യൂറോണൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റിബുലാർ നെർവ് എന്ന നാടിയിലുണ്ടാകുന്ന വീക്കമാണ് ഇത് മൂലം ശക്തമായ തലകറക്കം അത് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നിലനിൽക്കാവുന്ന ശക്തമായ തലകറക്കം ഉണ്ടാവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓക്കാനവും ഛർദിയും അനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം ഈ രോഗികളിൽ കേൾവിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ ശക്തമായ ചെവിയിൽ ശക്തമായ മൂളൽ അനുഭവപ്പെടാം ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ രോഗനിർണ്ണയത്തിന് ശേഷം ചികിത്സയിൽ വെസ്റ്റിബുലാർ സെഡേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗുളിക ഇഞ്ചക്ഷൻസ് മുതലായവയും സ്റ്റീറോയിഡ് രൂപത്തിലുള്ള മരുന്നുകളും ആണ് പ്രധാനം അടുത്തതായി ലാബിരിന്തൈറ്റിസ് ലാബിരിന്തൈറ്റിസ് എന്നാൽ ആന്തരിക കർണത്തിലുണ്ടാകുന്ന വീക്കം അഥവാ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ആന്തരിക കർണത്തിൽ അണുബാധ ഉണ്ടാവുകയും തൽഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന തലക്കറക്കം കേൾവിക്കുറവ് ചെവിയിലുണ്ടാകുന്ന മൂടൽ എന്നിങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇൻഫെക്ഷന് കാരണമാകുന്ന അണുക്കളെ ചികിത്സിക്കുകയോ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ തലകർക്കത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചികിത്സയും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലാബിരിന്തൈറ്റിസിൻ്റെ ചികിത്സ മറ്റു പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും തലകറക്കം രോഗികളിൽ അനുഭവപ്പെടാം ഉദാഹരണത്തിന് തലച്ചോറിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തലച്ചോറിലെ ബാലൻസിങ് ഏരിയയിലുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോക്ക് പോസ്റ്റീരിയർ സർക്കുലേഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും അതോടൊപ്പം തന്നെ തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന മുഴകൾ പിന്നെ ഹാർട്ടിലെ ഹൃദയമെടുപ്പിൻ്റെ വ്യത്യാസം വിളർച്ച അഥവാ അനീമിയ തൈറോയിഡിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ഇമ്പാലൻസ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം എന്നിവയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം പിന്നീട് മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം രോഗികൾക്ക് പലവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തലകറക്കത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ചെവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തലകറക്കത്തിന് കൃത്യമായ രോഗവിവരണവും അനുബന്ധ ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളും നടക്കുന്നത് മൂലം നടത്തുന്നത് മൂലം നമുക്ക് രോ കൃത്യമായ രോഗനിർണ്ണയം നടത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു ചില അവസരങ്ങളിലെങ്കിലും രോഗികൾക്ക് കൃത്യമായ രോഗവിവരണം നൽകാൻ സാധിക്കാതെ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഡോക്ടറുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അനുബന്ധ പരിശോധനകൾ ടെസ്റ്റുകൾ മൂലമുള്ള വഴിയായി നടത്താറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രെയിൻ സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിന് പരിശോധിക്കേണ്ടി വേണ്ടി വന്നാൽ എം ആർ ഐ പോലെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ വേണ്ടി വന്നേക്കാം ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇ സി ജി എക്കോ ഹോൾട്ടർ ടെക്നിക്സ് എന്നിവ മുതലായവ വേണ്ടി വന്നേക്കാം രക്തപരിശോധന മറ്റ് രക്തപരിശോധനകളും വേണ്ടി വന്നേക്കാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ രോഗവിവരണം ഡോക്ടർക്ക് നൽകുകയും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചികിത്സ നേടുകയും ചെയ്യുക എന്നത് വഴി വെർട്ടിഗോ അഥവാ തലകറക്കത്തിന് കൃത്യമായ ശമനം ലഭിക്കുവാൻ സാധിക്കും